ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం నడుం బిగించారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అందులో భాగంగా ఆయన విశాఖకు చేరుకున్నారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి అభిమానులతో భారీ ర్యాలీగా పోతినమల్లయ్యపాలెం కన్వెన్షన్ సెంటర్ కు చేరుకోనున్నారు అక్కడ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వైద్యుల బృందంతో భేటీ కానున్నారు ఉత్నం బాధితుల సమస్యకు పరిష్కారంపై సలహాలు సూచనలు స్వీకరించనున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన అధ్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ వైజాగ్ చేరుకున్నారు కాసేపట్లో భారీ ర్యాలీ ప్రారంభం కానుంది దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి అశోక్ అందిస్తారు అశోక్ పవన్ వైజాగ్ చేరుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ర్యాలీ ప్రారంభమైందా కన్వెన్షన్ సెంటర్ కు ఎప్పుడు ఎలా వెళ్తారు కొద్దిసేపటి క్రితమే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకున్నారు అయితే ఏదైతే ఈ ఉద్దాన కిడ్నీ సమస్యకు సంబంధించి శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనేందుకు నిన్న హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ప్రతినిధుల బృందం ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఉద్దానంలో పర్యటించిన తర్వాత ఈ రోజు విశాఖ వచ్చారు అయితే వీళ్ళందరినీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఆ బృందంతో పాటు కొంతమంది డాక్టర్ల బృందంతో కూడా కోదిన మల్లపాయ మల్లయ్య పాలనలో ఉన్న వీ కన్వెన్షన్ హాల్ లో వీళ్ళందరితో కూడా భేటీ అవుతారు సమస్యకు పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కారం ఏంటనేది కూడా ఆలోచించే ప్రయత్నం అయితే ఎందుకంటే ముందు కూడా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా పవన్ ని భారీ ర్యాలీతో తీసుకెళ్లేందుకు ప్రతి ఎత్తున జనసేన కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇక్కడ ఎదురు చూస్తారని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ఆ పవన్ అభిమానులతో పాటు జనసేన అభిమానులందరితో కూడా విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాంతం అంతా కూడా చిక్కిరించిపోయిన పరిస్థితి ఇక్కడి నుంచి కూడా ఆ భారీ ఎత్తున ఫ్యాక్టరీ ర్యాలీగా బయలుదేరుతున్నారు అయితే ఇక్కడి నుంచి ఎన్ఏడి మీదుగా బయలుదేరుతూ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ కొంత రిఫ్రెష్మెంట్ అవుతాడనేది కూడా ఇక్కడి నుంచి ఉన్న సమాచారం అయితే ఆంధ్ర వేలో వెళ్లేటప్పుడు నోవా టెల్ దగ్గర ఒక పావు గంట సేపు వెయిట్ చేస్తారు అక్కడి నుంచి కూడా అతను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరుగా పోతున్న మళ్ళీ కూడా వెళ్తారు అంటే ఇక్కడి నుంచి మొత్తం ఓవరాల్ గా కూడా అంటే జనసేన పార్టీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైతే ఈ ఉద్దానం దీనికి సంబంధించి ఒక ఇనిషియేట్ తీసుకున్నాడో అక్కడి నుంచి సమస్యకు పరిష్కారం లభించింది అనేది కూడా చాలా మంది అభిప్రాయం ఈ నేపథ్యంలోనే తమ ఏదైతే జనసేన జనసేనాధిపతికి అందరూ కూడా మద్దతుగా ఉండేందుకు మొత్తం కార్యకర్తల అభిమానులు కూడా పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీగా వస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా నేరుగా రీ కండిషన్ హాల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత హార్వర్డ్ ఏదైతే హార్వర్డ్ కి సంబంధించిన బృందం వచ్చారో ఆ డాక్టర్ల బృందం ఉద్దానంలో ఎలాంటి అంశాల మీద అక్కడ పరిశీలన చేశారు క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న కారణాలు ఏంటి అంటే కిడ్నీ సమస్యలకు గల కారణాలు ఏంటనేది తెలుసుకునే వాళ్ళు తెలుసుకునేందుకు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేశారు దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకుని ఉన్నారు వీటన్నిటితో పాటు రేపు ముఖ్యమంత్రిని పవన్ కళ్ళ ఉన్నారు అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే విశాఖ చేరుకున్న తర్వాత వీ కన్వెన్షన్ హాల్ వరకు పవన్ ని పెద్ద ర్యాలీ ఎత్తిన ర్యాలీతో భారీ ఎత్తున ర్యాలీతో అభిమానులు అలాగే జనసేన కార్యకర్తలు తీసుకెళ్లేందుకు అయితే ఇక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ చురుగ్గా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మరి కొద్దిసేపట్లోనే పవన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ర్యాలీ ప్రారంభం అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అశోక్and often individuals with agricultural jobs but that may not be related specifically to agricultural uh, components but may be just an association of the characteristics of the individuals who are prone to the disease they may be more likely doing agricultural work um it's we know that it doesn't seem to be associated with high blood pressure hypertension and uh, there are very low levels of protein in the urine and to those of us who know a bit about nephrology uh, that means that this we we know uh, what that means and and that it's a chronic interstitial tubular interstitial process um that is often seen in other uh, places in the world and and there are different uh, causes of that some of them you've already heard of um some of the toxins you've already heard of um but there are other causes um doesn't seem to have anemia according to the literature but in terms of the patients that I saw yesterday I saw some of the charts and in fact uh, they were anemic as I would expect them to be 
uh, and again, they have this tubular interstitial uh, disease. And the other characteristic that I'll have something to say about is that the, um, this population um, in, in, in a number of areas in India have a very strong uh, genetic uh, founder effect, which, which basically means that um, these populations um, tend to uh, marry uh, among the population, these subpopulations, and, and that essentially uh, can, can easily lead to genetic characteristics um, that would predispose to kidney disease. But, but even there, we have a lot to learn, and, and that knowledge will bring uh, important information not only to the people in this region, uh, but the people throughout the world. Um, I heard from some of the um, local physicians this association with a high incidence of fever and urinary tract infections in both males and females, predominantly occurring in the summer. Uh, this is, um, right now, I haven't really been able to understand this. Um, it's unusual for males to get urinary tract infections, uh, except if they have some abnormalities in their urinary tract. Um, and, and, but this is something that we have to learn more about. How, how prevalent is this, uh, these infections? How prevalent is the fever? How, how much antibiotics are these people taking? The antibiotics in themselves um, those drugs given to, uh, to affect the fever um, can, on the one hand, maybe treat the disease if there was an infectious disease component to it. On the other hand, they may increase the toxicity if, in fact, the fever had nothing to do with the kidney. Uh, and as I said, um, there are um, <clears throat> uh, children that are affected. I learned, again, anecdotally, uh, heard that there were seven women that were, uh, who, young women who were married and moved out of a, of a village area that uh, had a highly prevalent disease uh, frequency. And in fact, even though they moved to another area where there wasn't any um, increased incidence, they actually developed the disease. Um, that is not definitive. It suggests there may be a genetic uh, component. Uh, but on the other hand, they may have already had the disease at age 20. And when they moved, that just became more progressive. Um, I did hear, actually, this morning from another practitioner, a nephrologist here, um, where he knew of a number of uh, individuals who have moved from the northern part of India into an endemic area, an area where the incidence is very high, and yet uh, they didn't develop any kind of uh, kidney disease. I'm, I'm not sure, I don't know how long they've been living there, um, but that certainly, um, again, suggests perhaps not an environmental exposure alone, um, but perhaps a pre genetic predisposition where it may be multifactorial, and there may be some environmental exposures uh, that are more important for those patients uh, who have, or those subjects who have, a genetic predisposition. So what has been done in this area? Again, as I am a fast learner in trying to learn as much as I can, uh, there have been a number of things that have been uh, suggested, and I apologize, you may not be able to read uh, this on the, on the slide, but fertilizers, heavy metals, uh, medications, painkillers, um, uh, a metal, a selenium deficiency, but it's not clear whether um, that's because of the disease or contributes to the disease. Um, other wa uh, water or soil contaminants, as you've heard a little bit from from Dr. Sabacetti. Um, dehydration, I personally don't think is a major cause here. Um, I think always when people are working in a hot environment, um, as I experienced a little bit yesterday, um, clearly they can get dehydrated. And the kidney, when the kidney um, of, a, of any individual, any of us who get dehydrated, 
it tends to concentrate things because it doesn't it, it reabsorbs the water uh, because it, it's in the best interest of the patient not to urinate a lot and so anything that's in the kidney will get its concentration the, the, the exposure will get higher and that can contribute if there's any kind of metal or any kind of pesticide or other kinds or fertilizer um, a contaminant that may be contributing to this okay so what is needed and I'm going to the, Dr. Sabacetti already listed a number of things um, I'll, I'll, I'll um, just call out uh, some that he've already mentioned uh, various epidemiological analyses, surveys, learning more about uh, the characteristics of the patients and the characteristic of the disease. Um, more early kidney biopsies, and, and that depends on recognizing the disease early on so that we can do special tests to see whether there are any particular contaminants um, in the kidney uh, itself, uh, on the tissue. Uh, by the time many of the patients um, present at the present time, it's really not necessary to do a kidney biopsy for the care of the patient, and we would learn very little, um, and that's part of the problem. We, we only have a limited amount of tissue um, to, to learn from. Uh, you already heard about measuring kidney biomarkers in the urine and blood to diagnose the disease earlier. Um, and we need state-of-the-art measurements of inorganic and organic compounds in the food and water supply um, to just be sure that there aren't any um, contaminants that are important. The other thing that we need is a systematic approach to doing DNA sequencing. Um, the world has changed in the last 15 or 20 years. Um, we are in an, e an era of personalized medicine. We talk about it a lot in the U.S. and Europe, uh, and it's being talked about here in India. Um, we need to know a lot about the individual patient. Um, and, and one way to know is to basically know their genetic predisposition. And we have the tools now that are getting less and less expensive so that it's realistic to do um, whole, it's called whole exome sequencing or e even total genome sequencing um, on, on patients. And uh, as Dr. Sabacetti said, we need to establish an organized research effort, combining all the efforts that I've discussed, integrating them with, with what's already been done um, and with the support of the regional and local governments, uh, with an important involvement in academia, and um, a um, easy access to the international scientific community, um, we 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 need to, um, in taking each of these pieces, uh, because of the fact that that um, we have some information, but we need more. Uh, we need to look at the definition of what chronic kidney disease of unclear origin really means. Um, is that an appropriate definition? Because what we do, and what we diagnose CKD with is serum creatinine. And you've already heard from Dr. Sabacetti that that's an inadequate way to really uh, diagnose uh, kidney disease. In